എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമുക്ക് അടിപൊളി ടേസ്റ്റിലുള്ള റെഡ് സോസ് പാസ്ത എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് നോക്കാം ഇത് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരേപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അടിപൊളി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇറ്റാലിയൻ ഡിഷാണ് അപ്പോൾ അധികം താമസിയാതെ ഈ ഒരു റെഡ് സോസ് പാസ്ത എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പാസ്ത തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ഒരു സോസ് പാനിൽ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഇതിലിട്ടാണ് പാസ്ത വേവിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് പാസ്തയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് വീറ്റ് പാസ്തയാണ് അതായത് ഗോതമ്പ് കൂടി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പാസ്ത മാക്രോണി അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഗറ്റി ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഉള്ളതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് എട്ട് മിനിറ്റ് മതിയാകും ഇത് കുക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പോൾ വെള്ളം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു പാസ്ത ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇതൊരു എട്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പാസ്തയ്ക്ക് നല്ലൊരു മയം കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു എട്ട് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം വെള്ളം ഊറ്റി മാറ്റി വെക്കാം ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് തക്കാളി ഒന്ന് പുഴുങ്ങാനായിട്ട് വെക്കാം വെള്ളം ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ തക്കാളി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് പുഴുങ്ങിയെടുക്കാം തക്കാളി പുഴുങ്ങിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ റെഡ് സോസ് പാസ്തയിലെ റെഡ് കളർ വരുന്നത് ഈ തക്കാളിയും ചേർത്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ തക്കാളി ഇപ്പോൾ പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു എട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് മതിയാകും ഇത് കുക്കായി കിട്ടാനായിട്ട് കുക്കായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതിൻ്റെ തൊലി ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല ഫ്ലഷുള്ള തക്കാളി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ നടുക്ക് ഭാഗത്തുള്ള കട്ടിയുള്ള ഭാഗം കൂടി മാറ്റി കളയുക അതിന് ശേഷം ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞിട്ട് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് കറക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് മാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ തക്കാളി ഒരു സ്മൂത്ത് പേസ്റ്റായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം മിക്സിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് ബ്ലൈൻഡർ വെച്ചിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സോസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ ഇതിലേതെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് രണ്ടും ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് പൊടിയായിട്ട് മീൻസ് ചെയ്തതാണ് അതായത് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് അതിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വറ്റൽ മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വറ്റൽ മുളക് ക്രഷ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഉപയോഗിക്കാം ഞാനിവിടെ പാപ്രിക്കയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും ചുവന്ന കളറിലുള്ള ക്യാപ്സിക്കം ഉണക്കി പൊടിച്ചതാണ് അതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് ഇതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത് ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് അതുകൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കില്ല ഇത് കുക്കായി കിട്ടാനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് റെഡിയാകും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മളൊരു എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കുരുമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എരിവ് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ചേർക്കുക ഇനി ഈ ഒരു ഇതൊരു ഇറ്റാലിയൻ ഡിഷാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒറിഗാനോ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒറിഗാനോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹെർബിൻ്റെ ഒരു മിക്സ് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും ഇതുപോലെ കുപ്പികളിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ബേസിൽ ലീവ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതിയാകും അപ്പോൾ നമ്മളിനി അവസാനമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് ഒരു എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കെച്ചപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സോസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക്
അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാസ്തയുടെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മടിക്കരുത് പുതിയൊരു റെസിപ്പി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്